గోదావరి నది పరవళ్లు తొక్కుతోంది ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలతో గోదారమ్మకు భారీగా వరద పోటెత్తుతోంది వరద ఉధృతి కారణంగా కోనసీమలోని లంక గ్రామాలు ముంపుతో అల్లాడుతున్నాయి బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోవడంతో లంక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వరద ఉధృతి దృష్ట్యా అధికారులు నాటు పడవల రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించడంతో లంక గ్రామాలకు వెళ్లేవారు బయటకు వచ్చేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోవడంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నారు నాలుగు రోజులుగా లంక గ్రామాలు జల దిగ్బంధంలోనే మగ్గుతున్నాయి తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవీపట్నం మండలం మొత్తం వరద నీటిలో నానుతోంది దేవీపట్నం మండలంలో ముప్పై గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి అలాగే కొండమొదలు పంచాయతీలో పద్నాలుగు గ్రామాలు మునక గురయ్యాయి వరద ముంపులో ఉన్న గ్రామాలకు మూడు రోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది పైగా తాగునీరు ఆహారం కోసం లంకవాసులు అవస్థలు పడుతున్నారు ఇక పోలవరం మండలంలో పంతొమ్మిది గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి ఇళ్ల చుట్టూ నీరు చేరడంతో విష పురుగుల భయంతో లంకవాసులు భయపడుతున్నారు గోదావరి వరద నీరు దేవీపట్నం గిరిజన గ్రామాలను ముంచెత్తింది పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భాగంగా నిర్మిస్తోన్న కాఫర్ డ్యాం అడ్డుకట్ట ముప్పై ఒక్క నిర్వాసిత గ్రామాలను ముంచేసింది తమకు వేరే ప్రాంతాల్లో గృహాలు స్థలాలు ఇవ్వడంలో గత ప్రభుత్వం చేసిన నిర్లక్ష్యం వల్లే ఇప్పుడు వరద గుప్పెట్లో అల్లాడుతూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని చెబుతోన్న దేవీపట్నం మండల ప్రజలతో మా ప్రతినిధి గోపి ఫేస్ టు ఫేస్ జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వరద విలయ తాండవం చేస్తోంది ముఖ్యంగా ఏదైతే దేవీపట్నం మండలం ఉందో ఈ మండలంలో దాదాపు ముప్పై రెండు గ్రామాలు జల దిగ్బంధంలో కొట్టిమిట్టాడుతున్నాయి ఇక్కడకు రావాలంటే పడవే దిక్కుగా మారింది దాదాపు పదహారు బోట్లను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు అయితే బోట్లకు కూడా సరైన సదుపాయం లేకపోవడంతో ఆ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రెండు రోజులుగా ఇక్కడ కటిక చీకట్లోనే ప్రజలు మగ్గుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ప్రతి ఏటా కూడా వరద సమయంలో దాదాపు ఇలా అన్ని గ్రామాలు కూడా జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకోవడం కామన్ అయినప్పటికీ కూడా అధికారులు ఇది తెలిసి ముందస్తుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంది అయితే ఇక్కడ ముందస్తు ముందస్తు జాగ్రత్తలు ఏమీ తీసుకోలేదని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా అధికారులు చేసినటువంటి కొన్ని వైఫల్యాల వల్ల ఇక్కడ ఈ వరద ముంపు ప్రధాన కారణమవుతుందని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు స్థానికంగా ఇదిగో తొయ్యేరు సమీపంలో మనం ఉన్నాము తొయ్యేరులు వరద నీటిలో చూస్తున్నాం ఇక్కడ బోటు ప్రయాణం ఈ కిరోసిన్ డబ్బాలు ఇప్పుడే అధికారులు పంపించినటువంటి కిరోసిన్ డబ్బాలను బోట్ల ద్వారా తీసుకొస్తున్నటువంటి దృశ్యాలను మనం చూడవచ్చు వీటిని ప్రజలకు పంపిణీ చేయాల్సి ఉంది గత ఏడాది వరదల్లో కూడా కిరోసిన్ పంపిణీ చేశారు అయితే నీళ్ల కిరోసిన్ పంపిణీ చేయడంతో తొలితిగా అప్పట్లో విమర్శలు వచ్చాయి అయితే ఈ ఏడాది అయినా సరే అధికారులు స్వచ్ఛమైన కిరోసిన్ ఇక్కడ గిరిజనులకు అందిస్తారు లేదో చూడాలి ప్రస్తుతం మనతో ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు ఉన్నారు వీరిని అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి ప్రస్తుతం ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మీరు ఈ వరద విపత్తు వల్ల మాకు వరద విపత్తుల వల్ల మాకు కరెంట్ లేదండి మేను కరెంట్ కావాలి కాపాడడాము మాకు కొంప ముంచిందండి మేము కాపాడడాము వెళ్ళిపోయిన సపగలరు దినేష్ కుమార్ గారు మమ్మల్ని నాశనం చేశారండి అంతమించి ఏం కాదండి గత ప్రభుత్వం ఉన్న అధికారులు గత ప్రభుత్వం ఉన్న ఇంజనీర్లు గత ప్రభుత్వం ఉన్న వాళ్ళు చేసిన ముప్పు వల్ల మాకు కాపాడడాము వచ్చి ఇంత ముప్పై అయింది కాపాడడాము కావాలి లేకపోతే ఇంత నీరు ఉండదండి మాకు ఇంత ఇబ్బంది ఉండదండి కాపాడడాం మేనండి దినేష్ కుమార్ గారు మేనండి ఇప్పుడు రా ఇంచుమించు రెండు సంవత్సరాల బట్టి ఉన్నారు దినేష్ కుమార్ గారు ఒక ఇళ్ళ పట్ట ఇవ్వలేకపోవడు ఒక ఇంటికి ఇల్లు కట్టలేకపోయారండి నాన్ ట్రావెల్ ఇంచు ఉంది పది వందల అరవై ఏడు మంది ఉన్నారండి పది వందల అరవై ఏడు మందికి ఒక ఇల్లు కూడా కట్టి ఒక పట్ట ఇవ్వలేకపోయాడండి అని వెళ్ళిపోయాడు అదే యుద్ధ బాధ్యతను చేసుకుంటే రెండు వేల పదిహేడులో గవర్నమెంట్ చెప్పిందండి చాలా స్పీడ్గా చేయమని రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇప్పుడు చేసుకుంటే కనీసం ఈ పది వందల అరవై ఏడు మంది అన్న సురక్షితం ఉండదండి దీనివల్ల మేము ఇబ్బంది కాపాడ్డాము నైట్ టైం కరెంట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం నాకు అంతమించి ఏం లేదండి మొత్తం చాలా మంది ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు దాని గురించి ఏంటంటే గతంలో చేసిన గతంలో కాపాడ్డాం లేదు లేనప్పుడు కూడా ములిగినీ కదా మరి ములిగినీ కానీ అప్పుడు ఎంత దారుణంగా మొలగలేదండి అవి కాపాడడం వల్ల మొత్తం నీరంతా వెనక్కి తన్ని పెట్టేసేసి మొత్తం ఊర్లన్నీ తొందరగా మునిగిపోతాం ఇంచుమించు ముప్పై గ్రామాల వరకు ఎఫెక్ట్ ఉందండి బాగా తొయ్యేరు దేవుపట్నం ఇవన్నీ కూడా రాదారులు కూడా తెగిపోయినాయి సంటి పిల్లలకు పాలు లేవు తాగడానికి మంచి లేవు ఈ గోదావరి వాటరే తాగవలసి వస్తుంది దాన్ని కాబట్టి తొందరగా ఈ ప్యాకేజీలు అవి ఇచ్చేసి త్వరగా పంపిస్తే బాగుంటుంది ఇప్పటికైనా కదంతా గవర్నమెంట్ కళ్ళు కళ్ళు తెరుచుకోండి దానివల్ల బాగుంటుంది
ఇది ఇక్కడ చూసాం ప్రధానంగా గతంలోనూ వరద ఉధృతి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ స్థాయిలో ఉండేది కాదని ఎప్పుడైతే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం ప్రారంభించారో ఆ కాపర్ డ్యామ్ అడ్డుకట్టు ఎప్పుడైతే వేసారో అడ్డుకట్టు వల్లే అదనంగా తాము జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంటున్నామని చెప్పి ఇక్కడ గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రతి గిరిజనులు ఎవరిని కదిలించినా సరే కానీ తినడానికి తిండి లేక పిల్లలకు పాలు లేక రెండు రోజులుగా అలమటిస్తున్నామని చెబుతున్నారు మరికొన్ని రోజుల పాటు కనుక ఇదే వరద నీరు వరద ఉధృతి కొనసాగితే కనుక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటామని చెప్పి వీరు చెబుతున్నారు ముఖ్యంగా కరెంటు లేకపోవడం కిరో ఇంతవరకు పంపిణీ చేయకపోవడం కనీసం భోజనాలు కూడా అందించిన పరిస్థితుల్లో అధికార యంత్రాంగం ఉందని చెబుతున్నారు కేవలం బోట్లు మాత్రం ఏర్పాటు చేసి చేతులు దులుపుకున్నారని వీరు చెబుతున్నారు అయితే బోట్లు నిర్వాహకులు కూడా సమయానికి భోజనం పెట్టకపోవడంతో వాళ్ళు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా గిరిజన ప్రాంతాల ప్రజల అభివృద్ధి ప్రధాన లక్ష్యం అని చెప్పి చెబుతున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ప్రస్తుతం ఏర్పడుతున్నటువంటి ఇక్కట్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ వరద కష్టాలను తీర్చే విధంగా తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వీడియో జర్నలిస్ట్ నారాయణతో గోపి ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఏజెన్స